ನಮಸ್ಕಾರ ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿರ್ಬೋದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿನ ಕಳೆಂದ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಪಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣಗಳ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆ ಧೂಳಿನ ಕಣ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಪಿ ಎಂ ಅನ್ನೋದು ಪಿ ಎಂ ಪಾರ್ಟ್ ಪಿ ಎಂ ಟೆನ್ ಪಿ ಎಂ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಣಗಳ ಆ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಣಗಳ ಸೈಜ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಅವುಗಳು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ವಾತಾವರಣದ ಏನು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ರೂ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅವುಗಳ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೀರ್ಯಾಣು ಅಂಡಾಣುವಿನ ಹೋಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೇಸ್ ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೊರಟರು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡಾಣುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದನ್ನ ಈ ರೇಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ರೇಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂಡಾಣುಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಮಾಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಮಾಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಯ್ತವೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವೇ ಸರಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಅಂಡಾಣುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಮಾಟಿಲಿಟಿಗೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಾಟಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುದ್ರಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದರಷ್ಟು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೋನರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟ
ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಗೋಸ್ಕರ ಡೊನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಗನ್ನ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂದಿಯ ಆರ್ಗನ್ನ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಆರ್ಗನ್ನು ಅಂಗಾಂಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಶತ್ರು ಒಳ ನುಗ್ಗಿದ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಗನ್ನ ಡೋನರ್ ಡೋನರ್ ಆರ್ಗನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ನಮಗೆ ಇವು ಬಿ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ತೆಗಿ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದು ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಥರ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕಿಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಗನ್ನ ಯಾವ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಓ ಓ ಆದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಓ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಎ ಇದನ್ನ ಓ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನನ್ನ ದೇಹ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಆ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ತರ ಆರ್ಗನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇನೋ ಸಂಗ್ ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇನಾದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿನೇ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಲಿಹೌಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಏನು ಅವುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೈಟು ಬಲ್ಬು ಹಾಕಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಆ ರೆಡ್ ಶೀಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರನ್ನು ಎಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸುತ್ತೆ
ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಿಂಗಲಗಳ ಮಲಮೂತ್ರದಿಂದ ಈ ಆಲ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಪೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಇದು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬಹುದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಮಿಂಗ್ಲುಗಳನ್ನು ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಪನೀಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ವೇರ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ತಿಮಿಂಗಲ ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ತಿಮಿಂಗಲ ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಿಮಿಂಗಲಗಳ ಮಲಮೂತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಮಿಂಗಳದ ಮಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬೂದಿ ಬೇಕಂತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಬೇಕು ಕೆಲವು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಮಿಂಗಲದ ಮಲಮೂತ್ರದಿಂದ ಈ ಆಲ್ಗೆ ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬೂದಿಯನ್ನ ತಂದು ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರದಿ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಇದು ನೇಚರ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಬಯೋಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಯೋಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಯೋಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತೆ 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 ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತಿದೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಫೈರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ವೈರಿಂಗು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದು ಕೆಲವು ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಕರ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸೆಲ್ ಅದು ಯಾವ ಹುಟ್ಟುತು ಇದರ ಹುಟ್ಟು ಎಂದು ಆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಂದಿನಿಂದ ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇದರ ಹುಟ್ಟು ಎಂದು ಎಂದಿನಿಂದ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಓ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೂಲ ಹುಟ್ಟು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಆ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳ ಹುಟ್ಟು ಎಂದಾಯ್ತು ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಇಲಿಗಳ
ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆವರು ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬೆವರು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಆ ಬೆವರು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋರ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ ದಿ ಸ್ಮೆಲ್ ದಿ 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 ದ ಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ ಎ ಓಡರ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇದು ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಹೊರ ನೋಟ್ರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಸಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಸಾಧ್ಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇದೆ ಲೈಕ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫೇಸಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೋಧ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ವಿ ಬಿಹೇವ್ ಹೌ ವಿ ಬಿಹೇವ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೈ ಡೋಸ್ ಇದ್ರು ಸತ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲಂತೆ ಲೋ ಡೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ದೇ ನೋ ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಗೋ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಓ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕ್ ಇದು ಹೊಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸೊ ಇದು ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಇವಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಉಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಲೈನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೀಸ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಡಯಾಗ್ನೀಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ ವೈ ಎಮ್ ಇ ಲೈನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ ಉಂಡೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಲೈನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆ ಇದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹೌದು ಉಣ್ಣೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಉಣ್ಣೆ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಜಿಂಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಹೋಸ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ನಾಶ ಆದರೆ ಈ ಉಣ್ಣೆ ಹೇಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಬೀಫು ಇಂಥ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಉಣ್ಣೆ ಕಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಉಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳೋದು ಈ ಫಾಕ್ಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು ಕೆನಡಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನರಿಯನ್ನು ಅದೊಂದು ಗೇಮ್ ಅವ್ರಿಗ
ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಾಸಿಟಿಕಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧೀಯ ಅಂಶ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಹಾವ್ ಡ್ರಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಗ್ ಡೌನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎ ಪಿ ಐಸ್ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗೂ ಕಂಡು ಬರ್ತವಂತೆ ಆ ಅದು ಏನು ಅದು ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ 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 ಅನಸ್ಥಿಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನಸ್ಥೀಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಕ್ಕಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಔಷಧಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತವಂತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಸಕ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕಿ ಅದು ನದಿ ಹೋಗಿ ನದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡ್ರಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೈರಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಥಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯುಕ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಚರ್ನೋಬೈಲ್ ಯುಕ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಯುಕ್ರೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ರಷ್ಯಾದವರೊಂದು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇವರು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಚರ್ಣೋಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ಈ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಹೂಳೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಆ ರೀತಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶ ಈಗ ಫೈನಲ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಅದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ವ
ಪೇಲಿಯೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಮೂಲ ಡೇವಿಡ್ ರೈಕ್ ಅವನ ಒಂದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೂ ವಿ ಆರ್ ಹೌ ವಿ ಕೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾರು ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅದನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಾನಿ ಜೇಸನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನೇಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಾಕಿ ಗಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿನೂಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕಿವಿಯ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರ್ತದೆ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತೆಗೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓ ಇವು ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೋಮನ್ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಯಾಂಡ್ರಸು ಡೆನಿಸೋವೆನ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಈ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪೇಲಿಯೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ಸುಮಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೊರಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಇದು ಇದು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರೇಷನ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರೇಷನ್ ಹಿಂದೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಇದು ಇದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮೂಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರೇಷನ್ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪಾಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಯ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಚೈನಾದವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ ಜನ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ ಭಾರತೀಯರು ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದವರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಹರಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಶಾವಿನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ನಾವೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೂ ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರೂ ರಾಕಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಹೊಸ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಿ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅನ್ನ
ಮರುಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಜಾಂಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವಿಕಾಸವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಲ ಇತ್ತು ಬಾಲ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನೆನ್ ಟೀತ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೂ ಕುಡಿತೀವಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಮೊರಾನ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಸಡನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸಡನ್ ಹೇಗೆ ಅವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹೂವು ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಇದರ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇದರ ಪೆಟಲ್ಸು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೆಲವು ಪೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಗಮನಿಸಿರ ಗಮನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಕಾಸವಾದರೂ ಕೂಡ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಅಲ್ಲದೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ದಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಏನು ವರದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೆಮಟೋಡ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮಗೆ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನ ಮೆಮೊರಿ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಲೆಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ವಾಯರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ವಾಯರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಡು ಕಲಿತೆ ನಾ ಹಾಡು ಕಲಿತೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ಲಮಾರ್ಕ್ ಥಿಯರಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಎನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಿರಿಯೂರಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವರು ಆ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಕಾ ಏನು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೋಲ್ಟು ನಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣು ತೆಗೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷ ಹಣ್ಣು ಕುಯ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣು ಕುಯ್ಯೋಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಜಾಬು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕುಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಷೀನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಹಣ್ಣು ಹೂ ಕುಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಮಷೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 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 ಹೀಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹ
ಇದು ಆ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಹೈಮರು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿನ ಹಿಟ್ಲರು ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಗ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿ ಅವನು ಬಾಂಬ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕೈ ಬಾಂಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೀರೋ ಸಿಂಹ ನಾಗ ಸಾಕಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ರು ಎರಡನೇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಆದರೆ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಓಪನ್ ಹೈಮರು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆತ್ ಏನು ಐ ಆಮ್ ದ ಫೈರ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಂಬಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೆಟಫಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜೋಸೆಫ್ ರೊಟಾ ರೊಟಬಾಲ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ಇವರು ಬಾಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಸದ್ದಿದೆಯಾ ಬಾಂಬು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಬಾಂಬ್ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ ಆ ಜೋಸೆಫ್ ಈ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವನ ಸರಿನ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಹೈಮರು ಓಪನ್ ಹೈಮರ್ ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ರೂಮನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಓಷನ್ ಕಾಂಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಹೈಮರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿರೋಸಿಮ ನಾಗ ಶಾಖಿ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ರಿಚರ್ಡ್ ಫೇಲ್ಮನ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಬಾಂಬನ್ನು ಹೊರತಂದು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು ಆದರೆ ಎಂಥ ರೀತಿ ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಥ್ರೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಂದು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದುರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಈಗ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರಾಕೆಟ್ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅದರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಚೈನಾದ ರಾಕೆಟ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಈ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಏನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗೆಬ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು ಆ ಕಸ ಕಸ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅದರ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತೆ
ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃತಕ ಎಲೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಆಹಾರದ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜು ಡಿಆಕ್ಸಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೆಣ್ಣುವನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಕವಾದ ಎಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೀತಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಅದನ್ನ ಮೆಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಬಹುದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಗ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ ಅದು ಈ ಸಾರಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಲೈನಿಟಿ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಸೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಿಯಾ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಲ್ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅವುಗಳ ಮರು ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಸತ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನ ಮರು ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೈನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಾಲುಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ಬ್ಯುಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಲ್ ಫಂಗಾಯ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಲಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಾಸ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಯೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೀಟಗಳ ಬಳಸಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೀಟಗಳ ಅಂಶ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೋ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇವಲ ನೂರ ಐವತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ವುಮೆನ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರೇಸಿಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಆಲೋಚನೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆಯೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಆ ರೇಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಸ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನು ಡಾರ್ವಿನ್ನು ಐಸಾ ಕಸಿಮೋ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ರೈಟರ್ ದೇವರ್ ಮೇಲ್ ಶಾವನಿಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಒಳ್ಳೇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಐ
ದಾರಿ ತೋರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು ಕಲ್ಚರು ಲಿಟ್ರೇಚರು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಸ